<tuh> ntar gue minum dulu aus Hey what's up guys, welcome to MFX, you are now watching again. Kali ini gue mau ngebahas 10 lagu teratas yang ada di Spotify gue Jadi lagunya tuh kayak direkap langsung sama Spotify-nya gitu Lagu teratas gue di tahun 2023 Gue tuh dulu suka banget nyanyi gitu Bahkan pas gue TK tuh gue sampai punya uh, Apa namanya? CD ya, CD Maher Zen gitu Jadi isinya tuh musik-musik Maher Zen gitu Tuh gue puterin tiap hari gitu Insya Allah Insya Allah, Insya Allah, we'll find the way. <laughs> Terkan gue bisa nyanyi kan? Ya walaupun dikit gitu kan, agak buta nada dikit tapi masih bisa lah. <laughs> Jadi emang gue suka musik gitu dari dulu gitu ya. Oke kita langsung masuk ke lagu teratas di tahun 2023 ala gue. Kita mulai dari nomor 10. Di urutan ke-10 ada lagu Happy dari Pharrell Williams. Because I'm happy club alone and if you feel like a room with all the roof. Itu lagunya hype kalau nggak salah itu pas ada film itu ya, film Despicable Me kalau nggak salah ya. Itu emang asik sih lagunya apa? Happy gitu tentang happy gitu. Pokoknya ya lagunya itu bikin happy gitu. Jujur emang iya bikin happy gitu. Kayak gua joget-joget sendiri gitu di kamar gitu kan. Tapi emang lagunya tuh overall enak banget gitu. Gue kira itu kayak lagu apa ya, lagu anak-anaknya Amerika kali ya. Dulu yang ada pikiran gue tuh lagu ini ya buat joget-joget doang gitu. Ternyata ya artinya emang dalam banget gitu ya. Secara nadanya juga enak gitu kan. Because I'm happy club alone if you feel like a room with all the roof. Oke yang ke sembilan ada lagu Titanium by David Guetta Fit Sia. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Dulu gue tau lagu ini tuh gara-gara iklan close up. Itu yang iklan odol yang paling apa ya? Yang paling rame gitu menurut gue. Visualnya bagus gitu kan. Kalau kita lihat iklan odol Pepsodent gitu kan, dia kan kayak ngejelasin segala macam gitu kan. Tapi kalau close up tuh ya yang ngejual menurut gue dari lagu itu pada zamannya gitu pas tahun 2000 berapa ya 2016 kali ya kalau menurut gue lagu ini tuh kayak tentang diri gue gitu pokoknya dalam sih artinya gue sendiri jujur ngejelasinnya tuh susah gitu ya <tapi>, tapi lagu ini tuh bener-bener enak banget lanjut ke nomor 8 ya itu ada lagu bebas yang new version ya dibawainnya sama Iwaka, Sheryl Sinavia kalau nggak salah ya Terus sama siapa lagi lah gitu pokoknya. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayangku melayang jauh, melayang dan melayang. Menurut gue tuh lagu ini tuh kayak ya lu ninggalin perkataan orang lain yang enggak banget lah gitu sama lo gitu. Dan nunjukin ke diri lo bahwa lo tuh bisa berkarya bebas gitu. Tapi lagu ini emang dalam banget sih walaupun emang pembawaannya ceria gitu tapi artinya... Oke, okay, it's very deep. Lanjut ke nomor 7 ada lagu Takkan Terganti. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu merubahmu. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Ayo, Iwan. Sebenarnya gue gak ada hubungan apapun dengan lagu ini gitu. Cuman dulu emang gue sering denger aja gitu lagunya di radio gitu kan. Ya dulu sih udah lama banget. Dan gue tuh nyari-nyari gitu. Dan gue dulu nyari itu makin Google gitu kan. Gue nyarinya liriknya gitu. Dulu tuh mungkin Google masih, ah, ini lirik apaan? Tapi kan sekarang gue udah pinter gitu kan Ya gue cari lagu ini gitu Terus gak tau nih kenapa tiba-tiba ada di lagu teratas gue di Spotify gitu Lanjut yang kelima ada lagu Heaven by Afghan Isyana Randy Every day from the sun rising until the night falls Yang gue dapet dari video klipnya sendiri itu kayak kebersamaan gitu sih Soalnya kan di video klipnya kan kayak pesta bareng-bareng gitu kan Cuman gue secara mendalamnya tuh belum tahu gimana gitu 
Lanjut ke nomor 5 ada lagu I Love You 3000 by Stephanie Putri. Baby take my hand cause I want you to be something. Cause you're my Iron Man and I love you 3000. Gua nggak tahu kenapa ada lagu I Love You 3000 di lagu teratas di tahun 2023 gua gitu. Padahal gua dengar lagu I Love You 3000 tuh jarang gitu. Ya. Sering ke play pas gua ngeplay playlist gua gitu ya. Gue juga gak tahu, tapi ya lagunya emang enak sih gitu. Lanjut, lagu keempat ada Perfect Strangers by Jonas Blue. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever, maybe we'll walk away. Na-na-na-na-na, we only human, baby we don't need a reason why. Kalau yang gue tangkep syaratnya tuh kayak orang yang mungkin baru kenal gitu ya, tapi perfect gitu, nah perfect strangers gitu. Cuman lagunya emang enak gitu ya. Enak banget. Ngebitnya enak. We may be perfect strangers. Maybe it's not forever. Kayak gak tau gue suka aja gitu lagunya. Gak tau kenapa. Lanjut yang ketiga. Ada lagu Tutur Batin by Yura Yunita. Tutur batin ku takkan salah. Silahkan pergi. Ku rasa kalah Kalau lagu tutur batin tuh menurut gue tuh kayak tentang diri gue gitu Even gue gak sempurna gitu Tapi gue bakal mensyukuri apa yang ada di diri gue gitu Ya sama kayak liriknya Aku tak sempurna akan kurayakan apa adanya gitu Jadi ya gue bangga dengan diri gue yang saat ini gitu Itu jujur ngegambarin gue banget gitu lagunya Even di mata orang gue gak sempurna gak yang Jago di bidang ini itu gitu Tapi gue bersyukur dengan diri gue yang saat ini Gue bisa seperti ini gitu ya Pokoknya lagunya tuh kayak bener-bener Gambarin gue banget lah gitu Lanjut lagu kedua Ada Runtuh by Feby Putri and Firsa Besari Tak perlu khawatir Ku hanya terluka Terbiasa Tuk pura-pura Tertawa di lagu runtuh ini gue tangkep adalah gimana orang berbohong pada dirinya sendiri dengan cara dia pura-pura bahagia gitu. Padahal dalam hatinya tuh kayak, iya gue pengen nangis deh gitu. Dan lagu ini relate banget buat pendengarnya gitu. Termasuk gue kayak, ih ini deep banget artinya gitu, dalam banget gitu. Kalau lo denger lagu lengkapnya tuh kayak, pokoknya enak banget lah gitu. Les urutan pertama nih adalah lagu Celengan Rindu by Fier Samesari. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku berboncengan denganmu mengelilingi kota menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku lalu kita kembali menabung rasa rindu. Saling mengirim doa sampai nanti saya ke apa-apa. Gue gak tau kenapa suka lagu ini gitu, tapi kayak enak banget gitu lagunya. Kayak lagu-lagu senja banget gitu. Jadi yang gue tangkap dari lagunya tuh adalah kayak orang tuh pengen ungkapin apa ya, rasa rindu dia gitu. Yang mungkin udah LDR atau apa gitu. Apalagi pas ada versinya Feby Putri, terus versinya Anet gitu tuh enak gitu, pakai ukulele gitu. So okay guys, sekian aja video lagu teratas di tahun 2023 lah gue. So jangan lupa buat like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video and goodbye.